আমরা কাকার মুখে শুনলাম সেই ইতিহাসের কথা যুদ্ধের ইতিহাসের কথা যে কিভাবে গাড়ার ভেঙে খান সেনারা মুক্তিযোদ্ধা দিকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল এবং কিভাবে তাদেরকে হ্যাস্তস্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু পালিয়ে কিন্তু তারা পারেনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ভেদ ভেঙে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছে এই জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা নিউজ টিভির পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি যে গাছটি আপনারা দেখতেছেন যে এই গাছটি মানে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের স্মৃতি হয়ে এখন তা দাঁড়িয়ে আছে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি একটা কাউনিয়া তিস্তার পারে আমাদের প্রিয় ভাজন জাতিশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা এম এস জলি সাহেবের কাছে এবং পাশাপাশি আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন জাতিশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ লিয়াকুদ সাহেবের কাছে আসছে তাদের ইতিহাস শোনার জন্য মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস শোনার জন্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওনারা কী কী অবদান করেছিলেন সেই ইতিহাসের কথা আজ আমরা শুনব উনিশশো সালে তখন আমি কলেজের ছাত্র গাইবান্ধা কলেজের দেশের আন্দোলনের ইয়েতে বাড়িতে চলে আসি কাউনিয়াতে তা কাউনিয়াতে এপ্রিলের দিকে আমরা কাউনিয়া থানায় একটা মিছিল নিয়ে যাই সে মিছিলে আমি নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম যেহেতু আমি ছাত্রলীগ করি ছাত্র নেতা থানার দারোগা সাত্তার ঠাকুরকে বললাম যে দারোগা সাহেব আপনি কোতে যে রাইফেল আছে অস্ত্র আছে দেন আমরা সাধারণ মানুষকে ট্রেনিং দিই উনি বলল যে আমাকে একটা টাইম দিতে হবে এইভাবে আমাদের মিছিলকে উনি ই করলেন তারপরে তিন চার পাঁচ দিন বা সাত দিন পরে দেখা গেল কাউনিয়া থানায় মেজর এজাজের নেতৃত্বে পাকিস্তানি মেজর এজাজের নেতৃত্বে ছয়টা জীব সহ থানায় আসলেন আসার পরে স্টেশনের পাশে আমার যে বাড়িটা বাড়িতে অ্যাটাক করলেন ওই বাড়িতে তখনকার আমলের সংগ্রাম পরিষদের সেক্রেটারি ছিলেন তৈবুর রহমান আর আমি প্রচার সম্পাদক ছিলাম আর সুলতান মুলুম মুলুম সাহেব উনি সভাপতি ছিলেন তা বাড়ি আক্রমণ করে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বা ভাই বোন ইত্যাদিকে মারধর করে ওনারা তিস্তে ব্রিজের দিকে চলে আসে মেজর এজাজ সাহেব পাকিস্তানি মেজর এসে তিস্তা ওই পারে যখনই পার হয় ওই পারে আমাদের ইপিআর ছিলেন তৎকালীন যে ইপিআর তাদের একটা ব্রাশে তাদের তিনজন সেনাবাহিনী এবং মেজর এজাজও নিহত হন তারপরে সাত্তার যে ঠাকুর এই তিস্তে ব্রিজে পড়ে থাকে তাকে তিস্তে ব্রিজের লোক টেনে হেসরে নিয়ে যায় মারধর করে মেরেই ফেলে আর মেজর এজাজ এবং তিনজন সিভাই সহ এরা আবার চলে যায় রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার পরের দিন কামান এবং গোলাবারু সহ তিস্তে ব্রিজে অ্যাটাক হয় ভীষণভাবে যুদ্ধ হয় তারপরে এই যুদ্ধ চলতেই থাকে পর্যায়ক্রমে আমরা তখন ছাত্র বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের ইয়েতে আমরা চলে যাই কিছুদিন পরে ভারতে ভারতে যায় আমি মেঘালয়ে তুরাতে ট্রেনিং গ্রহণ করি এবং সেখানে বাইশ নম্বর ইউসুফ কোম্পানি পরবর্তীতে জ্বালান কোম্পানিতে আমি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করি এবং চার পাঁচ মাস যুদ্ধের পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জামালপুরে আমি আমার কোম্পানি বাইশ নম্বর ইউসুফ কোম্পানি হাতিয়ার জমা দেই জমা দেওয়ার পরে আমি আমার বাড়িতে কাউনিয়া রংপুরে চলে আসি